Exclusive security video obtained by Fifth Estate reveals the elements of a highly coordinated attack that ended with the killing of a prominent Canadian Sikh separatist. ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਕਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੌੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਲੈਜਡ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਬੀਸੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਜਸ ਡੈਥ ਸਪਾਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੋ the fight for an independent khalistan the alleged new york target has since been revealed to be gurpatwan singh pannu a dual canadian american citizen and staunch ally of nijar in the fight for an independent sikh homeland in northern india to be called khalistan ek din pehla pannu naal gal hui te pannu nu ne kiya vi ek din pehla mainu canadian ccs ne sad ke kiya vi meri jaan nu khatra hai we follow the international law we campaign let the sick people the indigenous people of punjab give them a chance to vote that is the reason they killed nijar that is the reason they wanted to kill me hmm. to stop a peaceful democratic process of khalistan referendum jaisi panch hor bandiyan nu vi sari to mile hai jinna nu duty to war notices rcmp ne ditte vi panch bandiyan nu RCMP ne utthe notice ditta vi mil ke ke bhi tuhadi jaan nu khatra hai Dashko break to baad toda sab da bhorpoor swagat hai so viewers gal baat karan ja rahe ha ke Canada de sarkari TV channel CBC ate ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਜਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਨੀ ਖੇਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਐਲਏ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਥ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 80s ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਰੀਓ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਿਰਫ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਰਿਹਾ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90s ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਉਗਰਵਾਦ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓਸ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਵੀਸੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਲੈਟਸ ਵੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਰਵਾਣਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੇਟ 80s ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਵਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਸ ਵੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਐਨਐਸ ਜਾਂ ਏਐਨਆਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਤਰਸਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਰੋਲ ਰਲ ਗਈ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਨਾ ਐਕਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਜਾਂ ਜੋਇਸ ਪੈਡੀਗਰੂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੇ ਬੀਬੀਸੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਐਕਡੈਮਿਕ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਡੈਮਿਕ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਚੇਅਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਕਿਨੇ ਫੜਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਜਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੇਥ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟਾ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 100 ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਕਾ ਲੋ ਉਸ 100 ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਪਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੂੰ ਜੇ ਇਸ ਦਿਨ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਬਰੇਡ ਮਰਡਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਲਈ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਵਨ ਔਰ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ 
ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਪਲਟ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਪੀਆਰ ਫਰਮ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲਈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਾਲਾਂ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਆਲਮੋਸਟ 13 14 ਸਫੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਸਫੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਹ ਬਲੌਕਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਬੈਰਾਜ ਆਫ ਬੁਲੇਟਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਜ਼ ਬੀਸੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਫਾਈਨਲ ਮੂਮੈਂਟਸ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਫੁਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼ ਫੇਟਲ ਐਂਬੂਸ਼ ਆਫ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਜਰ ਲਾਸਟ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਹੈਜ਼ ਬਲੇਮਡ ਔਨ ਇੰਡੀਆ was over in less than 2 minutes hun is story de vich pura ohna ne jehda step by step ke killer kive aaye kehdi gaddi oh chala rahe si kit kive block kita kive oh bhaj ke nikle aur eh jehdi video si jinnu pehla ni si dekhya gaya eh ek nawa part si jehda ke nawa evidence jehda samne aaya hun inna do tin dina de vich jehdi ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ CBC ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਡੀਸੀ ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਪਿੰਗ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ 42 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ CBC ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਲੀਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ CBC ਦੇ ਮੇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ video shows alleged contact killing of bc sikh leader hardeep singh nijar's death sparked canada india diplomatic row hun eh unna ne base nu jehda security video de utte fifth estate beginning ki story di eh hai exclusive security video obtained by fifth estate reveals the elements of a highly coordinated attack that ended with the killing of a prominent ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਰਗੋਂ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਫਥ ਐਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੌਕਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਕਿਲਰ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨ ਬਰੀਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਫਾਈਟ ਫॉर ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਲੈਜਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਸ ਸਿੰਸ ਬੀਨ ਰਿਵੀਲਡ ਟੂ ਬੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਹ ਡਿਊਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਂਚ ਅਲਾਈ ਆਫ ਨਿਜਰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਈਟ ਫॉर ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਇਨ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਫਥ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਨੂ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ देयर ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਫਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕਾਲ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੈਟ ਵਾਸ ਫਰਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੰਬਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲਈ ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਸ ਹੈਵ ਅਪਰੋਚਡ ਹਿਮ ਜਸਟ ਅ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਥੈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਰਨਡ ਹਿਮ ਥੈਟ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਇਨ ਡੇਂਜਰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਸਸ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਫਿਫਥ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਬੌਬ ਮੈਕਿਓਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਨੂ ਐਂਡ ਨਿਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਨ ਬਾਈਨਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੈਨਸ ਆਫ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਸਿਕਸ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਅਪ ਟੂ ਕਾਸਟ ਬੈਲਟਸ ਇਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਨ ਲੰਡਨ ਮੈਲਬਰ ਰੋਮ ਜਨੀਵਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇਮਲੀ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਫਿਫਥ ਸਟੈਂਡ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਪੰਨੂ ਐਜ਼ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇਨ ਲੇਟ ਜਨਵਰੀ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਫਥ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਮਾਰਕਡ ਫॉर ਡੈਥ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫੋਲੋ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਲੈਟ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੀਪਲ ਦਾ ਇੰਡੀਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗਿਵ ਦੈਮ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਵੋਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿਲ ਨਿਜਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਿਲ ਮੀ ਟੂ ਸਟਾਪ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਫਥ ਸਟੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰਡ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੋ ਘਟ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਲ ਚ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਪਰ ਜੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਯੂ ਐਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਆਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰ